Kilo mahali pale walikuwa wanaenda kufugutoa dhabihu bila imani ndani ya moyo wake hata kama alikuwa anasema ako na imani na hata kama alikuwa anajua ya kwamba akienda pale bwana ataweza kumhurumia na aweze kumpa mtoto imani ile alikuwa nayo haikuwa kamilifu kwa siku hizo hana akatambua eh akatambua bere za bwana ya kwamba moyo wake ukatambua ya kwamba bere za bwana ah Mungu anahitaji moyo haitaji haita Mungu haitaji eh, kile kitu tunapokiita kulia sana kutaka kuhurumiwa sana hana kwa alikuwa ameenda na machozi mengi bere za bwana machozi mengi lakini ile machozi alikuwa ameenda nayo haikuwe haikuweza kum, yani kufanya moyo wake uweze we, eh, yeye aweze kupokea mtoto kwa miaka mingi alienda na machozi kila mwaka kila siku alikuwa anakaa na machozi lakini machozi yale hakuna kitu iliweza kumfanyia huruma zile alikuwa anataka kuhurumiwa hasikumsaidia lakini kitu kinanifurahisha ni ya kwamba ya kwamba uh, wakati alielewa mapenzi ya Bwana sababu wakati mwingi na mara mingi na kwa watu wengi tunakaa bila kujua mapenzi ya Bwana ati ya kwamba Bwana anahitaji moyo haitaji kazi Bwana anahitaji huruma haitaji kazi na kazi yoyote tunayo bere za Bwana haina haina kitu inaweza kutufanyia ama kutufungua kazi yetu ni bule bere za Bwana kazi yetu haina kitu inaweza kutuongezea wala kutoa toa kwa hivyo Bwana alisimama mbele za Bwana akiwa na moyo wa Mungu. Huo mwaka hakuenda yeye. Ni, 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 ni wema wa Bwana ulimpeleka Shilo. Ni neno la Bwana lilimuongoza mpaka Shilo. Sio yeye. Neno lile likafanya moyo wake uweze kupokea promise ile tulikuwa tumepromiziwa. Jana nikimalizia nikaambia watu ya kwamba watu wa Mungu ninayependa sana. Wale hawaniachiri wakati wa wote wanafanya niweze kuingia kila siku kila wakati na kutamani kuwa hapa kila wakati. Ah. Ya kwamba mtu asiongope kwenda mbele za baba. Baba anahitaji kila mtu bere yake Haijalishi jana nikasema haijalishi shida yoyote uko nayo Haijalishi mateso yoyote unayo yapitia Haijalishi jambo lolote unastakiwa na mwanadamu wa ama na serikali Haijalishi wewe ni mfungwa ile kitu Mungu anapohitaji kutoka kwako ni moyo wa imani na imani linapatikana inapatikana katika neno hakuna imani kutoka kwa wazazi ati wewe upokea imani ile kutoka kwa wazazi ndio hiyo imani iweze kukusaidia hapana imani ni yako wewe uamini wewe mwenyewe uamini na ukimaliza kuamini utaona faida ya kuamini. Abraham 
Mimi wakati alikuwa amekosa mtoto. Abraham aliamini ya kwamba wakati yule mbwana tena alimwambia amtolee yule mtoto Isaac. Aliamini ya kwamba huyo amemwitisha yule mtoto ako na uwezo wa kumfufua hata wakati amemwambia amtoe. Hata wakati amesema amuue. Abraham akaenda kwa imani ya kwamba e, Mungu ako na uwezo wa kumuua na kumfufua Mungu ako na uwezo wa kufanya kile kifo kilikuwa ndani yake ama kitakuwa ndani yake wakati atamu, atamu, atamtoa dabihu kiweze kuondoka na ikawa hivyo Abraham akaamini ya kwamba hiyo nchi Bwana ameniambia niende nitafika na ukweli ile nchi ali, 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 Mungu alimuongoza kwa imani akaifika Mungu akamtokea akamwambia nitakufanya baba wa mataifa kwa imani akaweza kufanyika baba wa mataifa na sasa sisi ni uzao wake sisi ni, ni, ni uzao wake kwa hivyo Daudi katika kitabu ya Psalms 91 akaamini mpaka akaiba wimbo na kumbuka tuliweza kufika pale eh, tutaendelea na kutoka naye na shukuru Bwana kwa sababu Daudi amefanya moyo wangu ukaweza kutoka pale chini na ukainuka sababu kile nilijua kile ninapohitaji ni kukagua na kutambua mapenzi ya Bwana na si kwa ku, si kwa, kwa, kwa kuelewa ni kwa kusoma neno kwa sababu kwa kuelewa kwa mawazo yangu mawazo yangu mawazo yangu inaweza nidaganya sababu Biblia inatuambia kwamba katika kitabu ya Jeremiah moyo wa mwanadamu wa mwanadamu ni mdaganyifu kila wakati kila saa ina ugonjwa wa kufisha nani awezaye kutambua bwana akajibu akasema mimi bwana ndio ninaweza yeye ndiye yeye ndiye anayetambua moyo mioyo yetu yeye ndiye anayejua mioyo yetu kwa hivyo wakati tunaweza tunaweza ah, kuwa tuna yani tume tumetegemea mioyo yetu tunategemea kifo wakati mwingine hata kama ule moyo ndio unaweza una, unafaa kutegemea lakini ni wakati ule ule moyo una neno ule moyo una neno ile mawazo ina neno Yesu alifuata mawazo yake na moyo wake wakati shetani alikuja kumjaribu na kwa sababu alikuwa anaamini alikuwa na neno ndani ya mawazo yake alikuwa na neno ndani ya moyo wake yale aliyatamka ikamfanya yu ndio muofu ibilisi aweze kushindwa aweze kumuondokea haleluya kwa sababu ndani yake kulikuwa na neno aliloliamini nafasi kama hii tuko pamoja nawe mimi hakuna kitu kingine ninaombanga nina, nina, tuwe na mioyo ya kutambua mioyo ya kutambua mioyo ya kuelewa mioyo ya kuamini mioyo ya, kue, ya, ku, ya kujua mapenzi ya Bwana katika maisha yangu ni kukaa katika imani ile imani 
imani haitabuliki na watu sababu mtu wa imani saa nyingine anaonekananga kama ni kichi ni mwenye kicha mwenye imani nimekurudilia tena anaonekananga kama ni mwenye kicha lakini nasema kwa imani nitoka nao na Kristo hata kama itaonekana ni kicha eh ndio inaweza ndio ifanyae mambo yote ikaweza kuonekana iwe katika eh katika mpango katika nafasi kwa hivyo asubuhi ya leo ninaomba wale tuko ndani tuweze kuwa kuwaita wengine kazi yako na kuambianga kila wakati ni kuwa ni ni kuwaita wakaribu kuwakaribisha wenzako na wakati utakapowakaribisha watapokea nafasi ya ya kuingia katika mtandao na mabeze kubarikiwa sasa mtu yote yule ajitazamae na jicho lake mtu yote yule ajitazamae na jicho lake hata jua mapenzi ya Bwana sababu jicho lako laona tu negative jicho lako laona uduni ule uko ndani yako jicho lako laona kutoweza kutokamiliza kutofikisha kutofanya jicho langu wakati wote ninaweza kulifuata nitaniyelekeza katika nafasi ya kujichukia lakini wakati wote nitatazama na jicho la Bwana jicho la Bwana linanionyesha ya kwamba kila wakati you are faithful you can do something Bwana asifiwe jicho la Bwana linanionyesha ya kwamba hakuna jambo kwa kuamini lisio lisio ewezekana kwa hivyo naomba eh, tuweze kuwa kama mtu kama Daudi. Mtu kama Hana alikuwa anaenda Shilo. Shilo alikuwa anaenda. Bereni akiwa na moyo wa kujitazama vile alivyo. Bereni alikuwa na moyo wa kujitazama vile alivyo. Akafika katika na nafasi ingine akatambua moyo wake akatupilia mbali ayo mawazo ya kujiona vile alivyo akatupilia mbali akili zake akapotesa nafasi yake yote akaenda bele kwa ya Bwana akiwa na moyo usio wake sasa naenda bele za Bwana na neno. Neno lile likamuongoza kutoa nadhiri bele za Bwana. Nadhiri ni imani kubwa sana wakati huo. Kwa ya mtu akitaka kuona ametoka katika problems, crises, afflictions, vitu kama zile zote. Eh, 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 katika Old Testament kuna kitu walikuwa wanavaa wanafanya kinaitwa vao hata sasa hii watu wanavao na ni mzuri ukivao ukiwa ukiwa ndani ya neno la Bwana na kuvao kwa jia, kwa jia ile inayo ina iko na iko na iko na uzima ndani yake iko na, na neema kaenda bele za Bwana na kuvao jambo lile akua amefanya miaka yote ile 
walikuwa wameoana wame na Elikana. Elikana hakuwa na mawazo kama hayo. Bati wakati ule Hana alitambua kuna jambo fulani anaweza fanya kwa imani. Akavao, akafanya nadhiri mbele za Bwana na wakati alipofanya nadhiri siku hiyo hiyo kwenda nyumbani alipata mimba kitio alikuwa nayo wakati tu aliomba kwa moyo kuomba kwa moyo na kukubali ile hali aliyo ndani yake ni ukweli sababu watu wengine hawataki kukubali wako ndani ni lazima vizuri sana kukubali hali sababu hata mimi ninakubali nina ile ile hali ya kwanza nilikuwa nayo katika maisha yangu ya, ya kwamba nilikuwa mwenye dhambi but sasa i'm not a sinner i'm righteous i'm holy i'm perfect kunena tu hivyo unakuwa hivyo kama vile tunafundishwa wazazi tuwe tunabariki watoto na kusema ya kwamba mtoto wangu amebarikiwa Sasa yote usiwe unamuita huyu 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 usetani huyu kitu huyu nini unasema mtoto wangu amebarikiwa mtoto wangu ni mzuri mtoto wangu atasoma mtoto wangu atapita mambo kama yale kwa kusema tu kwa imani inakuja kutimia juu ya yule mtoto Na sisi katika maisha yetu sio wakati wa kutisemea ya kwamba mimi mwenye dhambi mimi mwenye dhambi mimi mwenye dhambi utakuwa mwenye dhambi hata wakati utakuwa uki kufa wakati utakuwa ukiondoka katika katika ulimwengu huu utakuwa tu mwenye dhambi lakini mimi kwa kutoelewa na kutonjua katika midomo yetu kuna baraka katika midomo yetu kuna laana baraka ikatoka katika kinywa cha Hana akamwambia Bwana nitamtoa nita eh ukinipa mtoto kijana nitamtoa oh haleluya nitamtoa na uende hautatoa hautamguza kichwa chake nadhiri ile ikawa nadhiri bwana akaishikia sisi tuko katika nafasi ya kuji ya kuji ya kuji yani tunajiamini hana akaelewa kutambua ndio kitu kile cha hanja sana kutambua kujitambua kujielewa wakati utakapotambua ndio utajua Mungu mapenzi yake juu ya, ya, ya maisha yako lakini ukiwa wewe hautambui kitu hiyo yote ni bure katika maisha. Wacha tuangalie neno la Bwana katika kitabu ya katika hiyo kitabu ya eh, First Samuel. Najua hatujasoma kitabu na katika kitabu ya First Samuel. Kama wakati wakati kama utuko ni wakati unaonekana e, ukiwa mzito ni, ni wakati mzito sana kwa sababu kama siku ile nilienda nyumbani on wednesday ah nilikuta na nikasikia wazazi wakiongea ya kwamba hapa Nairobi tunafaa tuweze kuwa tunashukuru bwana sana na tunaomba sana kwa sababu ya watu wale wako nyumbani sahi chakula ni shinda hakuna hata mboga sana pande za mwananga hata hakuna e, vitu kama sukuma vitu hizo zote zinakuishwa na maji kitu kama ma, 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 nini ilikuisha maidi ile ilipandwa imekauka na hapa Nairobi 
tuna tunaenda kuchagua kile mtu anataka tunapata watu wetu tunamshukuru bwana na kila wakati tunaombea watu wa, 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 wa manyubani wako na jana lakini kitu inanifurahisha ni ya kwamba kwa yote yule atakaye amini kazi ya Kristo Yesu ya ja itapitia kwake lakini haitamgadamisha pitia itapitia hali itapitia kwake lakini haitamkomesha hali ili pitia kwa hana bati haikumkomesha kwa kuelewa na kuelewa kwa kuelewa mapenzi ya Bwana hana akatoka katika hali ya kutokomea ah jana tulisoma hiyo eh, first samuel tukaangalia mstari wa acha ni kuangalia ah Uh, number 2 tukaangalia number 1 uh, first samuel 2 uh, a 3 tukaangalia na tukaisoma sasa a 4 wacha nisome mstari wa wa pili wa 4 the bow of the mighty mighty men are broken hana kwa sababu ya ile vao kwa sababu ya kujua mapenzi ya Bwana kwa sababu ya kuwa na moyo wa, wa Mungu kwa sababu ya kuondoa mkono wake katika kazi ya Bwana kwa sababu ya kutambua eri yule alikuwa mtumishi wake bereni ya kuwa anamtabua na hivyo ndivyo makanisa ilivyo watu hawatabui watumishi wao hata saa hii watu wanangangana na hari na hawajui watumishi wao wako na uwezo wa kufanya ile hali iweze iweze ku, iweze kuanguka hapa ni kitazama hana akupokea mtoto kwa sababu alilia hana akuombea eh, mtoto kwa sababu ya mambo yale yote alifanya hata si kwa sababu ya vao hana ni wakati alitambua mwenye amepewa aweze kumtunza wakati alitambua eli ndiye ako na, na, na kila kitu juu ya juu yake akaja kumuona kama tu mtumishi akamuona kama akamuona na jicho lingine msaada na faida kutoka kwake wakati eli alimnenea akamuuliza maswali hana akamgeukia akautoa moyo wake kwake na wakati alimtoa aliutoa eli ndiye alimtuma eli ndiye alimtuma eli kana hakuwa ameambia eli hata hana apatagi watoto wanaenda tu kanisani kama kawaida hana hakuwa amemwambia yule mjakazi naye ayule ah, ah, nani eh, penina naye alikuwa tu kazi yake ni ku kumudhi yake lakini hata hana hapo anasema na bati siku moja akawa na ufahamu ya kwamba sasa leo sita 
kufanya kukulingana na vile ninavyofanya wakati alimgeukia mtumishi wa bwana eri akamwambia shinda yake ile imempeleka bio eri alimwambia enenda na uka poke enenda na uka poke unacho kiombea unacho kitaji mm akamtuma hapana nena nini kutambua kumtua kumtambua aliye juu yako kumtambua aliye tumwa kwako haleluya kumtambua mwenye mafuta kumtambua mtumishi wako kutambua neema inayopeanwa ndani ya nyumba ya kanisa church wakati mwanamke mmoja anaitwa Naomi alikosa kutambua nyumba ya mkate akaiacha akaenenda hata kile alikuwa nacho alikipotesa lakini wakati wakati alikuwa na huko akapoteza bwana akapoteza watoto wawili vijana na akapoteza vitu vyake vyote alirudi kwao Bethlehem ya Yuda akiwa hana kitu Haleluya wakati tumekosa kutambua fasi ya watumishi wa Mungu katika maisha yetu wakati tumekosa kutambua kazi ile Bwana ametia neno lile Bwana ametia ndani ya mioyo yetu tutakuwa na shida kubwa sana sababu hiyo neno ndiyo neema kuu na speciali katika maisha yetu na ndani ya hiyo neema na ndiyo neno hapo ndipo misaada yetu ilipo. Naomi akakosa kutambua nyumba ya mkate. Akakosa kutambua watumishi wale walikuwa katika eh, eh, Jerusalem. Akakosa kutambua nafasi hiyo naye alipotesa kila kitu. Bati wakati alirudi alipokea kila kitu na akaongezewa haujacherewa kurudi na ndio Hana alisema the bow of the mighty men are broken and they that stumbled are guided with strength pinde zao mashujaa zimevujika Sinafujwa na nini wakati umetambua wakati tu umetambua wakati umegundua siri ile imefichwa wakati utajua maana ya shilo wakati utajua maana ya mtumishi wakati utakuwa karibu na mtumishi wakati utafungua moyo wake umwage mbele zake wakati huo ndio utaelewa mapenzi ya Bwana ndio utakutana na vyote hapa ninaona ya kwamba ati anasema ya kwamba eh pinde zao masunja jika eh hali yoyote ilikuwa imemzunguka sana yote ikaanguka sababu kuna msemo umesemwa umepita chochote kilikuwa 
kimemzunguka kwa kimepita hali yoyote Hana akaweza kusimama kama mwanamke sio tasa tena mbalikiwa Daudi akauimba wimbo akisema ya kwamba namba eh namba il, il, namba 8 Anasema ya kwamba Daudi na Baiti anasema ya kwamba Ah namba namba 10 ama namba 9 Todo we ne ugete o Jehova newe ida herole ya kwa we ne o tuete we ne o tuete uri ave igoro muno yetoro yetoro ge yaku oyo ne Daudi kulalia wakati umemfanya bwana kuwa kuwa nafasi yako kuwa kituo chako kuwa nanga yako na kuambia mtu wa Mungu jicho lako hakuna wakati ili tafichika kitu chochote kutokana kwa Mungu mawazo yako itatambua mapenzi ya bwana na utakuwa na yani Mungu atakupa knowledge and wisdom na understand zote utapewa kwa sababu umetambua mahali pale siri iko eh ten akasema gotikere oru ona oreko oga konyita ukimaliza kutambua kama vile Hana alitambua alizmaliza ubaya wote katika maisha yake na akaitwa na akaitwa mzazi mbarikiwa mwenye watoto lile jina alikuwa anaitwa na watu wote likaondoka aibu yote ilikuwa juu yake ikaondoka kwa nini kwa sababu alitambua Biblia inatuambia wote hakuna jambo lolote litakao kuja katika maisha yako wakati utakao tambua rekebe deke mrainyoshio gotire oru ona oreko oga go oga konyita eh gotire ito ho lege deger lege deger rahema yako yale yale mambo yalikuwa yamekibisa hana yule andu alikuwa alimeingia katika tumbo lake na kumfanya tasa kila kifo kilikuwa kimeingia ndani ya tumbo lake na kumfanya tasa biblia inasema ya kwamba hakuna andu hata mmoja ataweza eh, kuingia ama kutoa kupata nafasi katika hema zetu hema ni mwili Hema zetu hazitaguzwa na tauni na magonjwa haitaguzwa na kitu chochote cha cha kuharibu wakati utakao tambua Daudi alitambua na ndio anawimba huu wimbo kwa sababu yeye alikuwa ndani ya ya, ya kutambua wakati yeye tambua akataka nasi tuweze kujua na tuweze kuingia katika nafasi ile ndio nasi tuweze kukaa tukiwa na amani ndio nasi tuweze kukaa katika imani amani na imani ziweze kuwa ndani yetu na tuweze kuwa tunamuinua bwana na kumshukuru kwa sababu ya matendo yake ya ajabu hana moyoni mwake kukaja amani moyoni mwake kukaja imani moyoni imani iliyedelea mpaka akazaa wengine watano aya huyu ndiye Mungu wakati imani kidogo tu imeingia ndani ya mioyo yetu 
inaweza inaweza fungua milango mikubwa sana katika maisha yetu lakini milango imekuwa kama imefungwa na hali zimekuwa kama zimedhofika kwa sababu hakuna imani kila tuna, tuna, ni, ya badala ya tuwe na imani ni kutafuta tunatafuta imani na tutafuta imani mahali pale haiwezi patikana tutafuta imani mahali haiwezi patikana kwa sababu tunaitafuta kwa mali tunavitafuta kwa watu tunaitafuta mahali popote tunafikiria lakini kulingana na neno faith faith inakuja by believing the word of god wakati tunapoamini neno la bwana imani inaingia ndani ya mioyo yetu haleluya wakati hana alisikia sauti ya 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 ya, 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 ya heri imani ikajiumba akajengeka na kutoka hapo akapokea mimba tunafaa tu kusikia kutoka kwa watumishi kwa sababu siwezi kukwambia hata tunafaa kusikia kutoka kwa Mungu umepeanwa mkononi mwa 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 mwa, mwa, mwa mental uko mkononi mwa mtu umepeanwa chini yake huyo ndiye atanena ushindi huyo ndiye atanena mamlaka ya mambo yale unapoyahitaji katika maisha yako usingoje ati wewe ndiye utajifungulia ile milango kuna ye yule anafaa anene Dio wewe nawe ukifanya lile jambo lolote unafanya hata kama ni kuomba kufunga hata kama ni kusoma neno hata kama ni kutenda jambo lolote hata kama ni nini ni kuhubili mtu wa Mungu kunaye yule anafaa kuwa amenena neno la neema juu ya maisha yako na huyo mtu si wakati wa kumkaa bali ni wakati wa kukaa karibu na yeye. Be, eh, neno likasema ya kwamba Ten. Watuki kuyuni katika Psalms 91. Eleven. Nigukorwo ni agatha araika ake ne odo waku makomenyagerere ikero ine sia kusiode. Leo hii hakuna malaika tunaye wa wa, wa goja wale wa burukao mailaika wale atatuma waweze kukaa pamoja nasi ni neno lile utakao lisoma litakaa likiwa mulinzi litafanyika kuwa mulinzi ndani ya moyo wako litakulinda ni malaika atakaye kulinda na ndiye neno la Bwana tulinda maisha yetu kila wakati limekuwa msaada mkubwa sana katika maisha katika maisha yetu mahali tumefika ni neno la Bwana limetufikisha ndio tuweze kuhubiri ni neno la Bwana limetulinda limetuokoa na matenzi limetuokoa na hali nyingi silikuwa sinauliza sina sita si, yani sita tushiki ya wapi siweze kutu, kutuangamiza kwa imani bwana akatupa malaika na die neno lake aweze kutulinda na kutupeleka kutufundisha kutuonyesha ya na kufanya mambo mengi yawe rahisi katika maisha yetu hiyo ni neno la bwana Hiyo mstari huo wa, wa, wa tano wa first samuel 2 5 they that were full have he, uh, have he, have earned out themselves themselves for bread and they that were hungry uh, ceased so that the barren had born seven <laughs> and she that had many children is waxed 
mvembo e, walio simba wamejikodisha wamejikodisha ili kupata chakula mm. na hao walio kuwa na jaa wamepata raha naam huyo aliye aliyekuwa tasa amezaa watoto samba na yeye aliye na mwana wengi amedhofika mwana asifiwe uh, ni wakati mmoja nilikuwa ninaangalia nina, nina ninaona wakati Mungu mwingi tuko katika maisha ya kutoshereka ah uh, hatutabui kitu mbele za Bwana wakati mwingi tumetoshereka maishani hatutabui neema ya Bwana lakini wakati ule mtu ameingia katika nafasi ya kufika katika umesongwa na jabu fulani wakati huo ndio jicho lako linainama moyo wako unainama bere za Bwana walia waitana na woi wo ya na katika Isaya inasema ya kwamba ah wakati watu wako wamekutana na hali wameinama wakaomba na mioyo yao wameomba na mioyo yao wakamlilia Mungu wao wakati walikuwa wanaadhibiwa kuna wakati tunaadhibika kwa sababu ya kuwa, ya kuacha e, mapenzi ya Bwana tukaenda katika mapenzi yetu tunafungua milango shetani anapata mahali pa kuingilia na kutusononesha wakati kama ule wakati umetambua haya mambo yote haiwezekani na uh, hauwezi moyo wako wainama mbele za Bwana akili zako satafakari juu ya neno la Bwana jicho lako laona neno la Bwana sikio lako lasikia neno la Bwana na hapo unapata msaanda kutoka kwa Mungu neema ya Bwana ni kuu sana ile alipeana nabii ya watu kwa sababu ninajua kuna watu wako tu katika nafasi ya kugojea waone utukufu wa Bwana utukufu wa Bwana ulishuka kanema ya bwana ilishuka wezo wa bwana ulishuka nguvu za bwana zilishuka miaka 2000 imepita sababu hii ya leo tumekalia kazi imekwisha katika msalaba tunaongozwa na mtu amefanya kazi yote amekuwa mstaarabu amejua kila kitu na hakuna wakati anaweza kutupelekea katika jia jia mbaya sababu yeye ajua jia zile zimenyoka sababu alizipitia hizo jia na akaweza kushinda mauti na akashinda kifo yeye anjua baba yetu anatufikiria mawazo gani katika kitabu ya jeremaya na wakati tunapomsoma katika maandiko hata kama tunaona akituchosha yeye tu die jia na die uzima yeye die tu lango yeye die tu uzima yeye die tu kila kitu yeye die yako na vipawa vizile tunavyo tunazo zihitaji katika maisha yetu yeye ndiye tu anaweza kutushika mikono yetu atuongoze na atupeleke na tufike mahali tunafaa kufika tunafaa tunataka kufika huyo sio mwingine ni Kristo Yesu yule alitoa dhabihu moja ya kutosha akai ya watakatifu kwa watakatifu na damu yake pe, ya, yake mwenyewe si ya kondoo wala ya wala ya gamia ama ya ya, 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 ya haiva aliingia na damu yake hema ya mwili wake ikapasuriwa pasuriwa akakwisha akafa msalabani na akasema yote imekwisha nini yetu ilikwisha si ya si si ya mtu mwingine na biote ile alikuwa amebeba yetu akashema imekwisha na watu hawa hawataulizwa dhambi tena maofu tena ha 
Hayo yote imewazunguka nimeikomesha nimeimaliza Yesu akasema Kwa hivyo katika mambo yale yote tuko ndani yake tunasema tuko ndani yake ni sisi tumejiweka kwa sababu kwa yeyote yule amemwamini hata pungukiwa kamwe hata kosa uwezo kamwe hata kosa mamlaka kamwe hata kama mateso itakuja juu yake atayapita na hata unekana kama kuna mahali yamepitia hiyo ndio neno lile Daudi ananena juu yake nampenda Daudi napenda kazi yake ila alifanya kwa kwa imani hakufanya kwa matendo alifanya kwa imani alimwamini Bwana Mungu wake na akamtambua Mungu wa ushindi Jemendari wa vita alimtambua na wakati alipomtambua yenyewe Daudi ameshinda vita yote alikuwa anaenda kupigana sababu Daudi hakuenda yeye alifanya Bwana akamuongoze kila mahali na akashinda vita hana akafika ya kiwango ya, ku, ya kuweza kuelewa sio yeye Paul akafika nafasi mpaka akanena akasema ya kwamba sio mimi ni shivyo ila tu ni Kristo Yesu ndani yangu kutambua aliyefanya kazi ile na kujua ya kwamba yeye alishinda ndio mimi nami niweze kuwa mshindi baada yake yeye ndiye alitangulia nasi tukakuja baada yake na sasa kwa sababu ya kuamini hivyo alivyofanya sisi tukawa washindi sisi ni washindi katika hali yoyote katika maisha yetu mm. sisi tu tutakonka na tumekonka kila kitu hata si kukonka tutakuja kukonka na nenaga hiyo kwa sababu kuna watu hawaje wanagoja tu lakini nawaambia wao ni mashujaa wao ni mashujaa na kuna jambo wanaweza shindwa wakiamini wakimtegemea Bwana watafuatavuka ngabo ile ingine wakiwa na ushindi mkuu wakikubali kunyenyekea kwake watashinda kila kitu Siksi kasema katika kitabu ya Fast Samuel 2 6 The Lord killed and the make it drive Mungu ndiye alikuwa amefanya tubo ya Hana iweze kuwa kama imekufa Mungu ndiye alikuwa amefanya tubo ya Hana iweze kuwa kama imekufa ni kama ilikuwa na maiti ndani lakini yeye mwenyewe ndiye tu aliweza kuifufua ile tumbo hiyo tumbo ikaweza kupata neema ya kuspokea watoto akanena akasema the lord the lord killed and make a drive he bringeth down to the to the grave and bring it up hana akawa na ufunuo hana akawa na ufahamu hana akatambua mambo yalikuwa yamefichwa katika mai, katika neno kwa mwanadamu akatambua ya kwamba mwanadamu ndiye ako na shinda ndiye amini mwanadamu ndiye anaona Mungu na jicho lake tukimuona na jicho kama lile hana aliweza kum mwana nalo tutaona utukufu tutaona nguvu tunaona uwezo tunaona ukamilifu wote katika Bwana Bwana huwa naye hufanya kuwa hai hushusha hata kuzimu tena huleta juu haujarishi uko wapi umefika
kupiga kiwango gani cha kuja yani cha kufinyika Mungu ndiye aua gainewe ora gaga na nuo soka kutosokia moyo gainewe biblia inoiga ate gainewe otomanga mundo yani ikuruka ya mundo kwa goma na nuo soka kumwambatia wotira makania ukoretwo uteine wa maundu mariko haijalishi na jana ni sema hivyo haijalishi unaitwa na namna gani wajita namna gani wafanya kazi gani haijalishi umefika kiwango gani sababu hata kuna watu ndio second kwa kwa kwa, kwa rusufa haijalishi hayo yote ile kitu Mungu anataka uelewe ni unjue hivyo yeye anaweza ako na uwezo wa kukutoa katika hiyo shimo la uterezi simo na kuisimu aweze kukuweka juu aweze kukuinua aweze kukupa mamlaka na uwezo na aweze kukufanya kuwa mtumishi wake oh haleluya mungu kuna jambo linamshinda kwa mtu yeyote anaenda kwa unyenyekevu mbele zake anaenda kwa moyo umegeuka ya yeah. kwa sababu mungu ako na hanja na moyo ule umegeuka ule yaani ule umetumbu ule mnaogopa ule moyo una yaani moyo unaoti Mungu ako na haja na hiyo mioyo sana moyo unatambua kazi ya Bwana vile inavyoendelea moyo unatambua kazi ya Bwana kulingana na vile Mungu ameiandika neno la Bwana tunafaa kuliamini vile lilivyo lakini sio kwa kuweka mawazo yetu Mawazo yetu ya haribu kazi ya Bwana kabisa. Mawazo yetu ya haribu kazi ya Bwana kabisa. Haleluya. Seven. The Lord make it poor and make it rich. Kwa hivyo hata yule ni, si, si, ni maskini sana. Kuna nafasi tena ya kuamini na Mungu aweze kukuinua. Mungu anaweza kukufanya kuwa e maskini na anaweza kukufanya kuwa rich kuwa tajiri kwa hivyo ile kitu inafaa ni uache kujitazama uweze kujitazama uache uweze kujua ya kwamba uko mahali pale ni kwa sababu ya mapenzi ya Bwana uko mahali pale kwa sababu Mungu amekusudia lakini kwa muda usio usio mkubwa kama Hana alifanywa kuwa tasa na akafanywa kuwa mzazi Hivyo ndivyo tu kile tutafanya ni ya kwamba kama vile Hana hakustakwenda hata kama azai kila mwaka hata kama hakuwa anapata watoto na alikuwa anapanda shilo eh hata wewe usife moyo enda pale ndani ya nyumba ya Bwana wacha neno liweze kunenwa ndani ya moyo wako wacha liumbe wacha liumbe liumbe pole pole litauba uhai na ule uhai utakufikisha mahali pale unahitaji kwa hivyo unaweza kuwa skini kwa sababu ya kuliamini neno lake na kukaa chini lake na kukosa na kukosa eh, ku, ku, na, na kukosa yani kulidharau na, na kukosa kudharau mpaka watumishi wale wanakufundisha mtu wa Mungu ujikute umefanyika kuwa tajiri mkuu na tajiri wa ajabu katika maisha yako ya kiroho na katika maisha yako ya kimwili kwa sababu wakati neno la Bwana linapoingia ndani ya mioyo yetu linauba pande zote linakupatia 